హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకున్న టాపిక్ వచ్చేసి ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ పార్ట్ టూ ఇంతకు ముందు పార్ట్లో మనం డిజిటల్ మాడ్యులేటర్ దాకా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు దాని కంటిన్యూషన్ మిగిలిన పార్ట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ ఎన్ కూడా ఛానల్ ఎన్ కూడా డిజిటల్ మాడ్యులేటర్ ఇక్కడ దాకా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం తర్వాత డిజిటల్ మాడ్యులేటర్ నుంచి ఛానల్ ఎస్ఎం కమ్యూనికేషన్ ఛానల్కి వెళ్తుంది తర్వాత డి మాడ్యులేటర్ ఛానల్ డి కూడా సోర్స్ డి కూడా అండ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా మనకి లాస్ట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వస్తుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఆఫ్టర్ డిజిటల్ మాడ్యులేటర్ మనకి ఇందులోకి వెళ్తుంది సిగ్నల్ అనేది సమ్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్లోకి వెళ్తుంది సో దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మన ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ది కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ఈజ్ ద ఫిజికల్ మీడియం ఇట్ ఈస్ అ ఫిజికల్ మీడియం ఎందుకు మనం కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ట్రాన్స్మిటింగ్ ద సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్మిటర్ టు రిసీవర్ ఎప్పుడైనా సరే ఛానల్ అనేది ట్రాన్స్మిటర్కి రిసీవర్కి మధ్యలోనే మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇన్ వైర్లెస్ సిస్టమ్ దిస్ ఛానల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ టెలిఫోనీ దిస్ ఈస్ వైర్డ్ దెర్ ఆర్ ఆప్టికల్ ఛానల్ ఏమంటే ఇన్ వైర్లెస్ సిస్టమ్స్ ఇప్పుడు వైర్లెస్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిలో వచ్చేసేసి అట్మాస్ఫియర్ని మనం ఛానల్గా కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట అదే వైర్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది కదా వాటిని మనం మనము ఆప్టిక్ సి ఆప్టిక్ ఛానల్ని కన్సిడర్ చేస్తాము అలా వైర్డ్ సిస్టంలో అదే వైర్లెస్ సిస్టంలో మనం ఛానల్గా అట్మాస్ఫియర్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఇన్ దిస్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ విల్ హ్యావ్ సమ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అవి ఏంటంటే ఎడిటివ్ నాయిస్ ఇంటర్ఫేస్ సిగ్నల్ అటెంటివేషన్ యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ ఫేస్ డిసోషన్ మల్టీపాత్ డిసోషన్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అబౌట్ ఎడిటివ్ నాయిస్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఎడిటివ్ నాయిస్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ద నాయిస్ దట్ ఈస్ జనరేటెడ్ డ్యూ టు ద ఇంటర్ సాలిడ్ స్టేట్స్ అనమాట ఈ నాయిస్ ఎందువల్ల వస్తుందంటే లోపల ఆల్రెడీ మనకి సాలిడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా ఐ మీన్ డివైజెస్ వాటి వల్ల ఐ మీన్ రెసిస్టర్స్ కానీ కెపాసిటర్స్ ఇండక్టర్స్ వీటి వల్ల మనకి నాయిస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది దాన్నే మనం అడిటివ్ నాయిస్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అని అంటాం అండ్ ది సెకండ్ వన్ ఈస్ సిగ్నల్ అటెంటివేషన్ సిగ్నల్ అటెంటివేషన్ ఎందుకు అని అన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇట్ అక్కస్ డ్యూ టు ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఛానల్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల వస్తుంది అండ్ ఇట్ ఫేర్ ద సిగ్నల్ దట్స్ ఇట్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ ఫేస్ డిసోషన్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫేస్ ఎందుకు డిస్టార్ట్ అవుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు ద సిగ్నల్ ఈస్ డిస్టార్టెడ్ ఇన్ యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ ఫేస్ బికాస్ ఆఫ్ నాన్ లీనియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ నాన్ లీనియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వల్ల మనకి యాంప్లిట్యూడ్లోనూ అలాగే ఫేస్లోనూ సిగ్నల్ అనేది డిస్టార్ట్ అనేది అవుతుంది and the fourth one is multi part distortion and in multi part distortion anedi it mostly occurs in wireless communication channel lo matrame idi ekkuva occur avutund anamata indlo enduku mana multi part distortion an antam ante signal anedi it will come from different paths and it tends to interference with each other different path nunchi that means multi path nunchi manaki signal anedi vachi it will interface with each other so that's why we will call it as a multi path distortion మనకి మెయిన్ రీసోర్స్ అవైలబుల్ విత్ ద కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ వచ్చేసేసి ఛానల్ బ్యాండ్ విత్ అండ్ పవర్ ఇన్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ సో మనకి కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం సిగ్నల్ ఎందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది అంటే డిజిటల్ డీ మాడ్యులేటర్ సో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం సో హియర్ వి గో ఫర్ డిజిటల్ డీ మాడ్యులేటర్ ఈ డిజిటల్ డీ మాడ్యులేటర్లో ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ప్రొసెస్ ద ఛానల్ కరెప్టెడ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఫార్మ్స్ అండ్ రెడ్యూసెస్ ద వేవ్ ఫార్మ్స్ టు ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నెంబర్ దట్ రిప్రజెంట్ ఎస్టిమేటెడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డేటా సింబల్స్ ఈ అండ్ ఈ మల్టీ పార్ట్ డిసోషన్ అనేది ఇట్ మోస్ట్లీ అక్కర్స్ ఇన్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్లో మాత్రమే ఇవి ఎక్కువ అక్కర్ అవుతుంది అనమాట ఇందులో ఎందుకు మనం మల్టీ పార్ట్ డిసోషన్ అని అంటామంటే సిగ్నల్ అనేది ఇట్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అండ్ ఇట్ టెన్స్ టు ఇంటర్ఫరెన్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ డిఫరెంట్ పార్ట్ నుంచి దట్ మీన్స్ మల్టీ పార్ట్ నుంచి మనకి సిగ్నల్ అనేది వచ్చి ఇట్ విల్ ఇంటర్ఫేస్ విత్ ఈచ్ అదర్ సో దట్స్ వై విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ మల్టీ పార్ట్ డిసోషన్ మనకి మెయిన్ రీసోర్స్ అవైలబుల్ విత్ ద కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ వచ్చేసేసి ఛానల్ బ్యాండ్ విత్ అండ్ పవర్ ఇన్ ద
So here we go for digital demodulator. This digital demodulator is it process the channel corrupted transmitted waveforms and reduces the waveforms to the sequence of numbers that represent estimated of transmitted data symbols. E corrupted uh, transmitted waveforms ni uh, it process the uh, it process the uh, fine. Digital modulator and the aim it process the corrupted uh, transmitted waveforms and uh, our waveforms ni it will reduce us to sequence of numbers that represents uh, estimation of the transmitted data symbols. After digital demodulator, signal is the channel decoder. So, channel decoder is the channel decoder. Channel encoder is the sequence of the digital modulator and demodulator. Channel demodulator. So, the sequence is the channel decoder. And which attempts to reconstruct the original information sequence ni reconstruct cheyadaniki manaki channel decoder anedi use avutundi from the knowledge of code gurinchi code code used by the channel encoder channel encoder uh, ichina code code nunchi alage redundancy contain in the data ee rendittini base cheskoni original information sequence anedi adi reconstruct chestundi so andukani manam channel decoder anedi use chestam and next channel decoder tarvata source decoder lo kosundi aa tarvata manaki output anedi vastundi so source decoder lo em jarutundi ippudu manam chuddam source decoder lo at the end of manaki analog signal gaani vachindante then the source decoder tries to decode the sequence ee source decoder em chestundante vachina aa sequence ni decode cheyadaniki try chestundi from the encoding logarithm and after that, it will result the approximate replica of input at the transmitter end. So, approximate replica is the same. So, same signal man input the same signal. That is the same signal. That is the same signal. That is the same the signal. That is the same signal. That is the same signal. That is the same signal. output the same signal. That is the same signal. That is the same the desired signal. That would be analog or digital. So, manam elements of digital communication systems lo each and every element lo gurinchi manam ne chukuna moksari review chudam. I mean overview chudam. Source of information lo manam first source of information ante ne name lo ondi. So some signal ani di karninchi enter out ondi. So source encoder lo manam name che ista mande karninchi signal lo yadaite ochindo. Dhan ni manam binary form lo convert jada and try che ista man channel encoder lo koche se si. Some redundancy and noise untu ni channel lo and modulator koche sir ke manam. I mean, a sequence is the information sequence and a binary lock marine information sequence such as I modulated lock pump is it will convert into the electrical signals. So, channel and channel is intermediate medium between transmitter to receiver. So, this is the because it is an intermediate product. So, this is the modulator electrical signals convert in the digital or I mean, binary form. This is the demodulator. Uh, signal or chase again maniki uh, information sequence ga maripothundi channel decoder lo kuda same amthe ikkada edaithe jarutundo daniki opposite decoding ane jarugutundi redundancy avanni and uh, source source uh, source decoder lo chesi it will decode the sequence edaithe channel decoder nunchi ochindo dani decode chese si again maniki replica of input anedi use of information that is output transmitter nunchi ochestundi so this is the Overview of the elements of digital communication systems. Thank you.